到那个，你不能走。干嘛？再聊两句嘛。你说我听着。你还记得我叫什么吗？你叫什么呀？我生气了，我都跟你说过我叫什么了。我叫苏小雅，记住了吧？好，我记住了。嗯，既然我们都是朋友了，你留个电话给我呗。呃，我发誓，我保证绝对不打扰你，就偶尔。打一个，一个。把手机给我。给。那段伟哥，我还有一件事。你还有什么事儿？这可是我初吻，你要对我负责。累了吧？公司情况怎么样？不累，公司一切都进展的挺好的。段飞。怎么没跟你一起回来？我不知道，你自己问他呗。新魂之夜，你把段飞关在门外，怎么回事？我为什么不能把他关在门外？嗯、我跟他领证已经够勉强的了，我对他没有感情，没法接受他。她是你丈夫啊！你有没有考虑过我的感受？在我心里，我根本就没有把她当做我的丈夫。你再怎么逼我，我也接受不了她。你，你是不是胡闹吗？这是。你为什么要这样啊？我为了你和红顶的未来。那你也不能这样安排我的人生。彤彤啊，你要学会接受，这样我才能放心的走。爸，我知道你有你的用意，但是段飞他突然这样出现在我的生活里，我真的很难接受他。爸，我回来了。啊，快来，段飞，来坐。老婆大人，我回来了。段飞，你无耻！把你脸上的东西洗干净再来，快去！臭流氓，无耻，下流。对不起啊，我今天真的不是你。好了好了好了，没必要跟我解释。彤彤，对不起，事情不是你想的那个样子，请听我解释。站在门口一整夜，一整夜，谁信呢？哎，爸，您来了。哎，没没没没，他耍啥脾气呢？啊，师徒啊，马上会给我开门
，你别别别别，哎，别真的别，他就是你小孩子。您放心，师童马上会给我开门。你不用陪我哦。喂，没说话呀。新郎官来挺快啊！哎，老大，这么晚叫你出来，会不会打扰你们俩的生活？哎，行了，这么晚找我什么事儿？跟我来一下。现在呢，天海市有三家集团，苏氏、天浪，还有红顶。这三家集团呢，基本上控制了天海市近半的商业产值。苏氏集团头号代表人物苏老，今年已经七十多岁了，现在呢处于退休状态。第二个呢就是天浪，老总是魏天浪。这家公司表面上看起来很干净，但是背地里也少不了很多的灰色收入。第三家就是红顶了。老大。你老婆公司的事儿，你不是应该比我们更了解吗？快，行。红顶，红顶集团呢，主要的业务呢是做商业地产。这两年随着电商的迅猛发展，红顶啊受到了不小的打击。所以呢，云师同大胆的提出了电商的计划的改革。但是我觉得吧，你老婆呀就是想法很大，她根本没有考虑过，只要是改革，肯定会涉及到公司某些人的利益。所以啊。觉得觉得什么样？有些人会为了利益赔偿亲人。不过这些跟我爸的死有什么关系啊？所以我们觉得深挖一些人，说不定有惊喜。那接下来把两个集团顶死。说昨天晚上他也不知道去哪儿了，带着个口红印就回家，连遮都不遮一下。啊！说我们好歹也是夫妻，太不把我放在眼里了吧？我现在想想就一肚子气。男人怎么没一个好东西？